TVB 演员导演。前日 ，TVB 力捧花旦朱晨林迎来了他的三十一岁生日，一众兄弟聚集中的演员在宣传活动上为他庆生。少庆与朱晨林似乎和大家玩得很尽兴，一连都蛋糕几连。受访时，朱晨丽透露，自己最近由于忙于开工赶戏，并没有特别庆祝生日。不过，最开心的就是在生日的前一晚，妈妈为自己送上了一份惊喜。她笑问：“前一晚收工已经是凌晨了，妈妈怀背了花和蛋糕，又为我唱生日歌，令我感到很温暖。今年生日愿望是希望家人身体健康，因婆婆患癌身体不太好。”去年，朱成丽凭着出色的表现，勇夺万千星辉颁奖典礼最佳女配角奖项。问到今年可会希望在下一场勇夺事后大奖，朱成丽坦言：“其实今年是我首次提名事后，但竞争很大，能够入围已经很开心了。我会支持好姐妹伟哥、陈伟，现年三十一岁的朱成丽。”目前仍单是单身，感情生活也一直保持低调。问到可有男生相约庆祝生日，他随即向记者抱怨，又似乎是意有所指的表示：“我觉得男生应该要主动一点，为何那么被动？是否现在流行女生主动去约？如果要追我就主动一点。”我是一个很传统的女生。问到绯闻男友和广配可有表示，朱成丽透露。他和很多朋友一样，都是传短讯送祝福，即使他不够主动。你们觉得呢？当然不收获，邀请吃饭的，但我们平时单独吃饭又会被拍到。其实一般朋友约出来吃饭都可以。想起朱晨丽和何广佩在《超时空南城》中 CP 组合，真的是印象深刻。一开始知道他俩有感情线时，还担心不搭配。毕竟何广佩实在是太童颜，而朱晨丽相对成熟韵味。没想到小东、何广佩饰演，与 Catherine、朱晨丽饰演，走在一起擦出了意想不到的火花。二人相处的趣事更令观众捧腹大笑，不得不赞导演选角的慧眼独到，实在是妙哉妙哉。TVB 新晋小花旦朱晨丽，新艺人何广佩，近日被传两人走得很近，被传谈恋爱了。日前，记者来到特技人外景访问朱晨丽，当时他忙于拍摄剩下的戏份，休息受访时，他表示，当天只是两人吃饭而已。对于被记者拍到和何广佩一起。朱成丽澄清，只是两人一起吃个饭而已。因为平时拍剧很难约朋友吃饭，所以有时间就约一起。记者问两人有没有机会发展呢？他说：“其实拍《超时空南辰》就认识的了，是很好的朋友。有没有机会发展呢？这好难回答。”记者再问：“是他和广佩追你吗？”朱成丽笑着说。问他吧，我自己就没有这种感觉而已啦。不过后来他又在和广佩为人很好，有上进心和动力，二人都会互相帮忙，时不时会沟通拍戏的事情。其实喵喵觉得这一对还蛮般配的，一般港媒传出的绯闻，最后都会成真哦。TVB 小生和广佩今日出席商场活动，马上被媒体追问绯闻女友朱晨丽日前公开投诉生日，只收到他的短讯。声称祝贺欠诚意不收获，并埋怨追求者不够主动。何广佩表示，短讯中有约他吃生日饭，但要等他何时有期。自己已经很主动，一过零时已在他的留言。何广佩未有送上生日礼物，认为吃饭及买个蛋糕已足够。问会否亲自下厨准备生日饭，他说：“我不会煮，买外卖行不行。”何广佩被指不主动，恐怕猪猪被人追到。何广佩笑说：“闲大祸，各位可能已被拒绝。若太主动，每日传短讯，会令对方觉得太烦而封锁他。追问他是否另有目标，他说不是，大家工作都忙，而且想专注事业方面。在江苏苏州出生，十六岁去香港读书，毕业就在那边工作。二零一一年拿下香港小姐的冠军。”然后就一直在 TVB 里面，从一个默默无名的小配角上升到现在，成为了 TVB 花旦之一。十五年的港漂生涯让他成长了很多。成长过程中，他备受认可。
。在年初的万千星辉颁奖典礼两千零十七中，朱成丽凭借《超时空男神》拿下了最佳女配角的奖项。在拿奖的一刻，她感动到落泪，感慨自己多年来的努力，终于得到了 TVB 的认可。勤奋拍戏的他，也的确越来越有观众缘。二零一八年是他的上位年，从年初的《平安谷之硅谷传说》，到后来动人的《时光》，特技人和正在热播中的《兄弟》，朱晨丽都是担任剧中的女主角之一角色。只是因为演技仍在进步中，没多少特色，所以虽处在上位期，当仍未有机会一炮而红。希望他以后继续努力了。别忘了喜欢他的忠实粉丝。很多人都说，三十岁过后的女人正处于黄金期。朱晨丽刚刚跨过三十一生日，日后将会有更多的港剧要接拍，加油！日前，为了给偶像加油打气，但也不想打扰朱晨丽的拍剧工作，一帮忠实粉丝来到电视城为她庆生。就在上周日，记者在 TVB 电视城拍到朱晨丽，当时她刚刚忙完工作，在刚要离开的时候，一帮男女粉丝找了上来，突然堵住她，就是为了给她庆祝生日，特别送上了蛋糕。和搞气氛的蓝白气球，先是给朱晨丽唱生日歌，然后切蛋糕在街头一起分享，再然后送上了一大盒的惊喜礼物，让寿星朱晨丽亲手去拆，拆开后又一波气球冒出来，露出了里面的猪头公仔礼物。朱晨丽非常开心，立马拿起猪猪和气球，开心的和粉丝们合照留念。完事后离开，粉丝还帮忙提着礼物送朱晨丽去做 TVB。电视城的大巴离开了。话说 TVB 新晋小花旦朱晨丽，这两年在 TVB 混的那是相当不错，凭借在圈中和荧幕前积累的观众缘，得到了 TVB 的力捧，也收获了一批 TVB 的艺人好友。日前是他三十岁生日，但因为要忙于拍兄弟，所以要在工作中过。而 TVB 一众艺人很有心思，举行了神秘派对为他送上祝贺，就连朱晨丽自己都不知道，当天还在忙于拍摄 TVB。重头剧兄弟，后来一番相处了那么久的剧人员，在拍摄场地上准备了三个蛋糕，还让大家都不要让朱晨丽知道，让她在一边拍戏中得到意外的惊喜。所以在开始的时候，真的就还在和吴允龙对戏拍戏的，结果剧组送出了三个蛋糕，朱晨丽又惊又喜。临时就在兄弟片场中吃蛋糕庆祝，还来了个大合照留念。朱晨丽能够得到在 TVB 中的这般待遇，可真不是被力捧得来，而是积累得来的好人缘。同时，在忙完拍摄《兄弟》赶回电视城的时候，朱晨丽又遇到了两名粉丝，穿着她最爱的小黄人造型为她送上又一份惊喜。朱晨丽都开心到上前，紧紧拥抱着小黄人粉丝公仔。她自己都表示了对粉丝和剧组人员的庆祝，还笑着说：“欢迎大家约我吃生日饭。”踏过三十岁生日 ，TVB 新晋小花旦朱晨丽也即将迎来对她甚为重要的二零一八年，因为明年她有四部要播出。至于表现好不好，观众反应如何，就要看接下来的这一年了。如果好，就有机会继续被力捧兼拿奖；如果不好，可能会被头衔致散。昨日是艺人和广配二十九岁生日，在剧集《超时空男神》里饰演公公的他，被朱晨丽力追。最近朱晨丽的印度上载了好多女和广配的甜蜜剧照，而朱晨丽为了庆祝和广配生日，今天在上载了坐状亲吻和广配的甜蜜照片，见和广配一副陶醉的样子，真是好搞笑呀！朱成丽留言说：“生日快乐，大个子啦，生生性性啊！”好多网友都好羡慕和广配有女神送吻。王军鑫、肖正南及曹永联帮和广配一起庆祝生日。TVB 向来重视港姐，不少港姐签约后都可以得到拍剧机会，大可问鼎一线花旦，如胡杏儿、佘诗曼等。当然。也有港姐，即使是冠军也被 TVB 遗忘。比如这位冠军，自参选就被誉为大热，翻版陈法拉。他自小在内地出生成长，十六岁后才到香港发展读书，并成功拿奖学金留学，可算学霸。这样的出身在港姐行业来说相当平凡，演艺道路一度停滞。他学会用飞吻保人气，他先后和马国明、吴卓羲。
和广配等男星传出绯闻，月入两万的他有司机专车接送上下班，入行不够三年就豪掷七百万买入将军澳的 p a s s i d e 的两房单位，他突然富贵令人怀疑。原来有才来自有方的朱成立，女两年前搭上了张玉山的百亿旧爱，电子大王刘继明。本想一心嫁入豪门的朱成立，无奈男方太多女贴身，只好宣布分手。这边甩了电子大王刘继明，另一边成功搞定前经济发展及劳工局局长叶树坤的儿子叶汉华，官二代。近几年，朱成立出资和泰好友合作开设画廊，绯闻男友叶汉。